Queste sono tre tavole periodiche degli elementi. La prima è fatta dal nostro professore e rappresenta l'elettronegatività. La seconda è stata fatta da noi alunni della quinta C e rappresenta l'energia di ionizzazione. Mentre l'ultima tavola è stata fatta dagli alunni del professore ed è una tavola periodica in bianco. Come si può ben notare, nella prima tavola, basata sulla variazione di elettronegatività, il gruppo dei gas nobili ha un'elettronegatività pari a zero. Questo perché l'ultimo guscio è completo, quindi i gas nobili non tendono né a cedere e né a ricevere elettroni. Nella tavola periodica basata sull'energia di ionizzazione, invece, il gruppo dei gas nobili ha l'energia di ionizzazione più elevata. Questo perché? Perché serve molta energia per far diventare i gas nobili degli ioni. Invece l'ultima eh, è una tavola che serve per l'apprendimento e per, eh, ricordare meglio la posizione degli elementi all'interno di una tavola periodica. Infatti non, è, non compare all'interno della tavola i nomi eh, del, degli elementi, ma sono situati alla nostra sinistra in questa tabella. Ad esempio, se noi con due elettrodi eh, mettiamo l'alluminio e lo indichiamo, vediamo che la luce si accende.